Bienvenue au podcast connecté de FL Full Orlando Montréal. Mon nom est Euros Millicent. Je suis votre animateur pour l'émission aujourd'hui et je suis accompagné par M. Michael Newton, qui est notre associé directeur. Mais merci beaucoup, Mike, euh, pour euh, prendre ton temps pour venir nous, nous joindre aujourd'hui sur l'émission. On va par parler de comment faire une, une euh, évaluation d'une entreprise euh, d'une façon très, très simple et, et, et général, sans entrer dans les euh, détails. Euh, évidemment, euh, l'exercice est très complexe si on le fait euh, correctement. Donc, euh, je vais te laisser entrer dans les détails. Je vais te donner un scénario. Euh, avant qu'on fasse ça, peut-être tu peux donner aux, euh, aux auditeurs, euh, un, 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 pas les auditeurs comme un, les vérificateurs, mm -hmm. aux auditeurs qui, qui nous écoutent euh, maintenant, euh, une introduction de tes spécialités. Donc, euh, bonjour tout le monde. Euh, je suis chez Fuller depuis 89, à, associé depuis 98. Euh, sûrement, à travers les années, la formation était côté vérification, comptabilité, un peu de fiscalité. Euh, quand j'étais à McGill, euh, j'ai suivi deux parcours, effectivement, la comptabilité et la finance. Ça a toujours été le côté finance qui m'intéressait le plus. Euh, je m'imagine qu'il y avait une côté de moi qui était un peu moins risque tolérant. Donc, euh, mm. euh, j'ai été à McGill durant la crise de 1987, euh, avant que tu je crois. Non, 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 non. Donc, euh, mais effectivement, <rire> proche. Euh, proche. Euh, j'étais là durant la, durant la crise, donc tous les, les postes dans le domaine de finance, Finance vers la fin des années 80 était plus ou moins euh, en question. Donc, euh, j'ai suivi la formation comptabilité qui vraiment a posé une très bonne base pour ce qu'on va en discuter aujourd'hui. Mm -hmm. um, euh, depuis 2004, euh, je sers comme associé directeur du cabinet. Euh, je dessert aussi euh, une assez grande clientèle dans le domaine de l'entreprise familiale, euh, en représentant aussi du côté de, de fusion-acquisition, euh, d'agence vérificative et de ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment la, la, la valuation d'une entreprise, mais très brève, pour, essentiellement pour contextualiser euh, le, euh, le, le compagnie cible euh, pour savoir si on est dans le même, euh, même niveau. N'oubliez pas que quand on s'en va acheter une maison, on, on est publié la mm -hmm. maison 1, 2, 3, 4 sur la, la rue de Euros et mm -hmm. euh, listé à 825 000 Donc, j'ai déjà une base, j'ai un mm -hmm. marché qui est plus ou moins entendu sur qu ce qui existe déjà. Dans la valeur de l'entreprise, dans la, 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 dans la, surtout dans le PME puis dans la compagnie qui n'est pas pub publique, effectivement, il n'y a pas de marché. Donc, la valeur est un peu plus gris. Mm -hmm. Donc, le but aujourd'hui, c'est peut-être de, de, de mettre vos écouteurs un petit peu plus sur le même niveau d'onde pour être en mesure de contextualiser un mandat pour savoir si leur compagnie ou un, un, un cible à la fin de la journée vaut 2 millions ou 25 millions Absolument. avant qu'ils dépensent plusieurs dollars et beaucoup de temps euh, à déterminer qu'ils ne peuvent pas aborder la, la transaction. OK, excellent. Mais euh, c'est ça, je vais te donner un scénario, euh, Mike, euh, et, et tu peux nous guider à travers le, le résultat. Je ne vais pas mentionner une un, un industrie. Je sais qu'il y, y a beaucoup de différentes variables euh, dans l'exercice, mais peut-être juste nous guider à comment tu fais ce… ce et je vais l'appeler un, un, un truc de, de, de magie. Um, et je vais aussi mentionner uh, à la fin de, de l'émission, on mettra aussi les… Uh, on a quelqu'un uh, dans la, la firme uh, qui, qui spécialise dans ce domaine-là, c'est Jean-François Audet. Et on, on mettra son, son information uh, où, et vous pouvez le, certainement contacter parce que c'est lui l'individu qui, qui fait ces, ces évaluations ce, complexes. Ce qu'on va, qu va parler ne remplace pas oui. les travaux logique et détaillé à la fin de la journée. Donc, c'est sûr que ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est plus ou moins pour nous mettre en position. Mais euh, moi, je n'embarquerai jamais dans un, dans un dossier, que ce soit une vente ou un achat, sans avoir une évaluation faite comme il faut. Parce qu'il y en a ah. plusieurs façons de faire une évaluation. Euh, ce qu'on va passer à travers aujourd'hui, c'est vraiment l'habitat, le calcul euh, du montant après impôt. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr qu'il y en a plusieurs façons de le faire. Euh, je ne veux pas que personne sorte euh, un feuille de papier puis s'en va acheter une compagnie basée sur un calcul d'une de, demi-page. Absolument. Je voulais juste euh, clarifier cela euh, pour les auditeurs. Donc, euh, l'exemple que j'ai, c'est j'ai une entreprise, UM Inc., 
Euh, j'ai des ventes de, on, on, on va dire, de 2,5 millions de dollars. J'ai des coûts de vente de 1,5 million. Euh, mon profit brut, c'est 1 million de dollars. Euh, après, les dépenses administratives euh, et, et de, de vente, les, les salaires euh, qui ne sont pas directs dans les coûts de vente, il, il me reste 200 000 dollars de, de revenus nets. Donc, c'est quoi la procédure ici pour, pour trouver une, une valuation? Et encore une fois, c'est bref. Mm -hmm. Mais, mais peut-être juste nous… nous... Sûrement. La, la, la point de départ pour moi, c'est le 200 000. Le profit avant impôt est effectivement mon point de départ. C'est sûr que euh, je ne figurerai jamais un calcul basé sur une année de chiffre. En théorie, c'est au moins trois ans. Ça peut varier jusqu'à cinq ans dépendant du, euh, du rythme et aussi du cycle de l'entreprise. Euh, L'industrie, mettons que ça leur prend 24 mois pour mm -hmm. produire quelque chose, c'est sûr qu'ils vont en regarder une, une, une période beaucoup plus longue. Mais effectivement, euh, je vais prendre tes chiffres comme le moyenne de trois ans hein? mm -hmm. et c'est mon point de départ. Donc là, je commence à regarder certaines affaires que je vais rajouter ou diminuer du profit net basé sur l'effet cash flow ainsi sur… À une valeur marchande d'un certain coût, un certain service. On sait souvent qu'une une entreprise familiale va payer un peu partout dans la famille mm -hmm. où le, 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 le principal va prendre un salaire qui est peut-être exagéré pour une entreprise de cette taille dans le marché. Si j'allais euh, engager quelqu'un, je ne le paierais pas la même montant. Mm -hmm. Donc moi, qu'est-ce que j'essaie de, de trouver, c'est que tes postes de dépenses qui existent, sont-ils vraiment... À, à, à la valeur marchande de ces coûts ou est-ce qu'il y a des ajustements à faire pour soit soustraire ou additionner, souvent une compagnie que la personne ne prend aucune salaire. Il prend une dividende à la place. Mm -hmm. Donc, il faut déterminer une salaire. Donc, mettons que je prends la, la, la 200 000 puis je détermine que la personne prend un salaire de 400 000. Si je m'en allais au marché, je dirais, bien, peut-être c'est une valeur marchande de 175 000. Mm -hmm. Donc, j'ai un surplus, un excédent sur le montant marché de 225 000 qui est vraiment un bénéfice à l'actionnaire. Mm -hmm. Donc, je prendrai mon 200 000, je rajouterai euh, l'écart aux 100, 100, 175 000. Euh, je vais faire ça à plusieurs postes, à plusieurs reprises, étant sûr qu'il n'y a pas de dépenses qui ont passé à travail qui ne sont pas nécessaires ou qui, qui si moi j'achète la compagnie, j'ai besoin d'aller chercher d'autres choses pour remplacer quelqu'un qui est déjà là. Je vais tout rajuster ça dans le calcul. Je prendrai aussi tous mes frais qui sont non euh, sur une base de cash, mm -hmm. dont effectivement l'amortissement. Mm -hmm. Je la rajoute sur ce montant-là. Okay. Et aussi, je vais commencer à regarder la date à long terme et l'intérêt. C'est toujours une question que la façon que, euh, que quelqu'un va capitaliser une entreprise, c'est personnel. Mm -hmm. Je la mets comme équité, je la mets comme dette, que je me vais chercher de dette ailleurs. Donc, effectivement, je réadditionne l'investissement qui est inclus. Parce que l'intérêt sur cette dette-là n'est pas nécessairement quelque quelque chose que moi, comme acheteur, si, si j'achète la compagnie, je C'est ma propre avoir... décision par après. Donc, je vais mettre ça sur une okay. base pour rationaliser, Standardiser, ou oui. normaliser effectivement la valeur qui est là. Donc, je fais mes plus et mes moins. J'arrive à un montant de 435 000, oh. disons. OK. Euh, là, la prochaine étape, c'est vraiment de déterminer euh, est-ce qu'on a une, euh, le multiple ou le, 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 le chiffre dont je veux multiplier ce 435 000. Il y a une tellement de, de, de variables qui vont déterminer que je ne pourrais pas te donner un montant qui est raisonnable selon euh, l'hypothèse que vous avez mis sur la table. Mm -hmm. Donc, moi, je vais regarder ça, je vais, je vais dire, parfait, je vais regarder l'industrie, je vais regarder la taille de l'entreprise, je vais regarder… Euh, Où elle est située. Elle ouais. est située géographiquement, euh, mm -hmm. Canada, US, euh, est-ce que c'est possible que c'est une entreprise qui a fait très bien depuis les dernières 5, 6, 7 ans à cause qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui a changé, euh, une compagnie de technologie par exemple, c'est un très bon exemple, qu'ils mm -hmm. auront pu faire de l'argent à, à tour de bras pendant 10 ans, mais peut-être le futur n'est plus là parce qu'il y a une compétition qui a changé, une mm -hmm. technologie. Donc, il faut regarder vraiment le en climat, place, oui. c'est ça, pour déterminer. Donc, pour le cas dont de, 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 on parle, le 435 000, je vais prendre un chiffre d'une multiple de 4 qui, à la fin de la journée, va me donner euh, 1740 000, 000 dollars pour l'évaluation. Encore une fois, 
c'est pas, euh, pas en bon français, c'est pas du rocket science. C'est vraiment pour me mettre en place pour dire que ce compagnie peut avoir une valeur de 1,5, 2 ouais. millions. Moi, je veux juste vraiment me mettre en place, contextualiser encore une fois où le, le, le client ou le cible devrait se placer dans les discussions. Là, je m'arrive à la table, on commence à parler. Le gars, il dit, moi, je cherche 5 millions pour mon compagnie. Je dis, wow. Moi, j'ai une valeur d'un million sept. Toi, tu demandes 5 millions. Il y a quelque chose qui me manque. Qu'est-ce ouais. qui me manque? Mm. Okay? Si le client ou si le, si le cible peut justifier les corps, il y a certaines informations qu'on n'est pas au courant, il y a certaines informations qui se ne trouvent pas dans les états financiers, euh, parce que oh, c'est sûr qu'on peut arriver avec trois niveaux de, 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 de fiabilité des, des, des états financiers, que ce soit une vérif, une mission d'examen ou un avis au lecteur. Un avis au lecteur, il n'y a aucune valeur vraiment. Donc, ça se peut que tu es une entreprise qui tu vas faire tes calculs sur un avis au lecteur, puis pour une raison ou une autre, pas tout à passer à travers le, le, les états financiers. Mm. Il faut savoir ça. Il faut être à mesure d'évaluer de, de, tous les variables qui existent pour vraiment te mettre en place pour en discuter. OK. Et, et lorsque tu trouves cette valeur-là, on va dire que euh, moi, je suis le, le vendeur de, de l'entreprise, puis toi, tu es l'acheteur et tu es intéressé, tu as, as fait un peu de tes devoirs, je n'ai pas donné beaucoup d'informations. Euh, à quel point ça aurait su... Ça aurait, est-il intelligent que je te fasse signer comme un, un avis de confi confidentialité? Non divulgation. C'est ça, non divulgation. Donc, c'est toujours une question de qui s'assied l'autre côté de la table. Moi, j'ai toujours peur que quand il y a une, un concurrent qui vient me voir mm -hmm. pour m'acheter, c'est sûr qu'ils peuvent avoir plusieurs raisons pour lesquelles ils sont rendus là. Ils veulent avoir une intégration verticale. Ça a de l'allure. Ils peuvent faire un peu d'espionnage coopératif à la fin de la journée. Ils veulent savoir où est-ce qu'on s'en va, quelle sorte de produit on est en train d'établir, les processus qu'on a bâtis, le personnel qu'on a. Donc, si c'est quelqu'un qui est vraiment de concurrent, je lui donne presque aucune information au départ. Mm -hmm. Sans, un, un, sans un, un, un engagement de, non, de confidentialité et non sollicitation. C'est sûr que s'il si fait okay. un peu de, 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 du repêchage, donc ça. je veux juste être sûr toujours que c'est fiable l'autre côté de la table. Donc, la première étape, vraiment, c'est de te protéger. OK. OK? Puis l'inverse aussi, comme acheteur, c'est sûr que durant une conversation, même si tu es acheteur, tu vas divulguer certaines informations de ton entreprise pour voir s'il y a une « fit ». Je veux pas que… Même le vendeur est, soit au courant de certaines de, mm. de, 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 de mes intentions, si vous voulez, du côté d'achat. De, de, Donc, c'est sûr que tout le monde devrait se protéger au départ. Après ça, quel, quel niveau d'information que tu vas donner? Avant à, la lettre d'intention. C'est ça. Donc, il y a un grand pas entre « Bonjour, je m'appelle Mike Newton, je suis intéressé dans, dans UM Inc. Ouais. » puis que je vais écrire mon lettre d'intention qui va vraiment euh, décrire la façon que moi je vois la transaction, le prix d'achat, les termes, les paiements. C'est sûr que ça va prendre du temps. Donc, l'écart entre ces deux points-là peut aller à certaines étapes, certaines tranches. Um, comme vendeur, je ne veux pas divulguer trop d'informations. Donc, je te donne assez d'informations pour être en mesure de... de, de, de d'avoir un assez de, de grand portrait de crédibilité des chiffres ou de l'intervention de, de l'acheteur pour continuer d'être assis à la table. Mm -hmm. Et je t'en donne un peu, un, peu, un, autre, un petit peu plus après, donc selon les questions qui vont m'arriver. Souvent, le premier départ, l'acheteur dit « donne-moi ta liste de clientèle, donne-moi tes recettes, donne-moi tes, euh, euh, tes marques, de, marques de dépôt, donne-moi you know, tout, everything. Oui, » oui. donc comme, à, comme vendeur, je ne veux pas te le divulguer. Je vais te donner les gros, les gros pots. Ça. Euh, comme acheteur, c'est sûr que je vais demander pour le tu tout. Tu veux tout prendre. Oui, absolument. Ça. Donc, Donc, ça m'évite d'aller à la pointe de l'aide d'intention au départ. Mais c'est sûr, de, de, le but aujourd'hui, c'est de, 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 de comprendre que est-ce que je devrais être assis à la table ou non? Oui, okay? absolument. C'est vraiment la première étape en termes d'évaluation. Est-ce qu'on est sur le même niveau d'onde? Est-ce qu'on est plus ou moins dans le même marché? Euh, moi, j'anticipe que ta compagnie vaut 75 000 et toi, tu veux 5 millions. Je ne pense pas qu'on peut faire un, un, une diligence euh, euh, vérificative d'intelligence ainsi que certaines d'autres affaires qui va rapetisser l'écart. 
Puis ça te donne, euh, c'est un très bon point, puis ça te donne une, euh, une idée des de types de questions que tu vas vouloir demander euh, comme euh, acheteur. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est si vous vous desservez d'une un, cabinet un, qui est un peu moins grand de taille ou quelqu'un qui n'a pas l'expérience dans la fusion-acquisition, euh, vous gardez le même comptable, vous gardez la même et vous faire rentrer quelqu'un qui connaît ce domaine un petit peu plus. Euh, c'est sûr que c'est plus dispendieux, mais c'est vraiment une question de, de te bien placer. C'est sûr, dans certains cas, moi, je ne veux pas déplacer le comptable qui existe déjà, mm -hmm. mais si quelqu'un a besoin de l'expertise qu'on a ici, c'est sûr qu'on peut toujours travailler avec le comptable qui existe déjà. Le but à la fin de la journée, c'est de s'assurer que le client, que ce soit un achat ou une vente, est bien représenté à la table. Excellent. Mais merci beaucoup, Mike, pour ton temps. Donc, certainement, on mettra les informations de Jean-François euh, Odec, comme je l'ai mentionné euh, avant. Puis, on mettra aussi l'information de M. Mike Newton. Donc, merci, monsieur. Merci, N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine. Merci.